আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি রান্না করব এই যে দেখুন কাকরোল ভাজি কাকরোল আর আলু দিয়ে এটা ভাজি করব আর আসলে কাকরোল ভাজি আমার অনেক পছন্দের অনেকে হয়তো পছন্দ করেন না আর বাচ্চাদের জন্য একটু চিকেন রান্না করব আর এই মাছও রান্না করব কি রান্না করব জানি না হয়তো ভুনা করব কিছু আর কিছু কয়েক পিস হয়তো ভাজি করব বাচ্চাদের জন্য আর এই যে আম রেখেছি আরও কিছু আম নিব তো একটা আম ডাল রান্না করব যদিও সব রান্না হয়তো একসাথে দেখাতে পারব না কিন্তু কিছু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কি কি রান্না করছি টুকটাক আর সবগুলো শেয়ার করতে গেলে তো ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে তো প্রথমে আমি ভাজিটা বসিয়ে দিচ্ছি আর এ টাইপের ভাজির রেসিপি আমার চ্যানেলে অলরেডি অনেক আছে আপনারা দেখেছেন তো প্রথমে আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম আর পেঁয়াজও দিয়ে দিলাম আর এ টাইপের ভাজি তো সবাই পারে নতুন করে দেখানোর কিছু না আর আরেক চুলা আমি ভাতও চড়িয়ে দিয়েছি আসলে দুটি দু চুলা ছাড়া রান্না করা অনেক টাফ বিশেষ করে যারা যাদের ঘরে ছোট বেবি আছে তাদের তো আমি দুটো চুলাতেই রান্না ম্যাক্সিমাম সময় চড়িয়ে দিই তো পেঁয়াজটা আমার ব্রাউন কালার হয়ে গেছে তো এর পর যে আমি সামান্য একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি কাঁকরোল আর আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর পাশে থাকা বেল আইকনটিও বাজিয়ে দেবেন এতে করে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন যখনই আমি আপলোড দেব তখনই আপনারা সাথে সাথে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন তো এ পর্যায়ে আমি একটু ভাজিটা নেড়ে দিচ্ছি আর পরিমাণ মতো লবণটাও দিয়ে দিচ্ছি আর আপনারা যারা আমার নিয়মিত ব্লগ দেখেন আপনারা দেখেছেন খুব প্রফেশনাল যে ভিডিও তা কিন্তু না তারপর আপনারা অনেক সাপোর্ট করছেন আমাকে সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমি আমার আটপৌরি জীবনটাকে যেভাবে ধারণ করি ঠিক সেভাবেই আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরি আর অনেক কিছুই মনে হয় যে অনেক ব্লগে দেখি অনেক কিছুই ওরা দেখায় তো যেমন কারো গোল্ডের কালেকশান অনেক কিছুই দেখায় তো এগুলো আমার কাছে অতিরঞ্জিত মনে হয় তো এগুলো আমার ব্লগে পাবেন না কখনোই আর এগুলো আমি করবও না যে যেরকম আমার জীবন যেরকম আমি জীবনটাকে যাপন করি ঠিক সেভাবেই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করি যদিও আমি ব্লগে নিয়মিত ব্লগ দিতে পারি না আমার ব্যস্ততার জন্য যেহেতু আমার ছোটোখাটো একটা ব্যবসাও আছে সেটাতে আমার সময় দিতে হয় বাচ্চাদেরকে দেখতে হয় নিজ হাতে অনেক কিছুই করতে হয় তো সেজন্য আমি নিয়মিত ব্লগ দিতে পারতেছি না একসময় নিয়মিত ব্লগ আমি পোস্ট করতাম আর অনেকেই হয়তো মনে করে থাকতে পারেন যে কিছু ভিডিও করলাম দিয়ে দিলাম সেটাই আসলে সেটা না একটা ব্লগ যারা ব্লগিং করেন তারা জানেন যে একটা ভিডিও ধারণ করার পরে সেটাকে ভয়েস দেওয়া এডিট করা এবং অনেক সময় দিতে হয় অনেক কষ্টসাধ্য আর যখন আমরা রান্না করি বা ভিডিও করি তখন অনেক সময়ও লাগে যখন এটা রেকর্ড করি সময় লাগে দেখে দেখে করতে হয় আর ভিডিও ছাড়া যখন রান্না করি তখন খুব দ্রুতই রান্না হয়ে যায় আর ভিডিও করার সময় অনেক সময় দিয়ে রান্না করতে হয় এই তো ভাজিটা আমার হয়ে যাচ্ছে আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই আমি কী কী ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়েছি তো সবাই তো এভাবেই রান্না করে ভাজি আমার কাছে মনে হয় নতুন করে বলার কিছু নাই তো ওই চুলায় আমার ভাতটাও হয়ে গেছে তো ভাজি হয়ে গিয়েছিল ভাজিটা আমি নামিয়ে নিয়েছি আর এই যে আমি চিকেনটাও রান্না করেছিলাম আমার অনেকগুলো ব্লগেই আমার চিকেন রান্নার রেসিপি আছে সেজন্য আর আমি শেয়ার করলাম না তো চিকেনটা একটু ঝোল ঝোল করে রান্না করেছি এতে বাচ্চারা খেতে পারে আর কয়েক পিস আলুও দিয়েছিলাম তো এ পর্যায়ে আমি আর একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিলাম এখন আমি মাছটা ভুনা করব তো এই মাছটা হচ্ছে গ্রাস কাপ মাছ চিন্তা করেছিলাম যে ভাজি করব তো ভাজি আর করব না মাছটা আমি ভুনাই করে নেব কাটা পেঁয়াজ দিয়ে আজ আমি রান্না করতেছি একটু পেঁয়াজের পেস্টও দেব 
কারণ আমি ফ্রিজ থেকে ভুলে গিয়েছিলাম ডিফ্রস্ট করা আমার পেঁয়াজের পেস্ট তো সেটা বের করতে ভুলে গিয়েছিলাম একটু আগে বের করেছি তো আর অপেক্ষা করা যাবে না সেজন্য আমি কাটা পেঁয়াজ দিয়ে রান্না শুরু করেছি আর একটু হয়তো আমি ছুরি দিয়ে কেটে তারপর একটু ইয়ে দেব পেঁয়াজের পেস্টটাও দিয়ে দেব সামান্য একটু রসুনের পেস্টও দিয়েছি অনেকে আবার মাছে রসুনের পেস্ট খান না তো আমরা সব তরকারিতে এই বিশেষ করে আমার মায়ের ফ্যামিলিতে যেভাবে রান্না করা হতো আমার মা যেভাবে রান্না করতেন যে সব সব কিছুতেই উনি রসুনের ব্যবহার করতেন আর বিশেষ করে টক রান্না করলে আর সুটকি রান্না করলে তো রসুনের পরিমাণ আরও বেশি দেওয়া হতো মাছেও দেই আমরা অনেকে মাছে দেয় না তো মাছে দেই তো সামান্য দেই একটু মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি আমি মশলাটা আমি এখন আমি ভেজে নেব আর ড্রাই মশলা আরও কিছু আমি পেস্ট করে নিয়েছি পানি দিয়ে সেটাও আমি দিয়ে দেব এখন হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো আর কোনো ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি আর দেব না এখানে এই তো এখন আমি মশলাটা আমি কষিয়ে নেব তো যে টপিক্সে ছিলাম রসুন খাওয়া রসুন শরীরের জন্য খুব ভালো আর সব কিছুতে রসুন খাওয়াই ভালো শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তো সেজন্য সব রান্নাতেই আপনারাও চেষ্টা করবেন যাতে রসুন দিয়ে রান্না করা তো মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি মাছ মাছ দিয়ে দেব আর অনেকেই মাছ ভেজে রান্না করেন তো আমি মাছ মাঝে মাঝে ভেজে রান্না করি মাঝে মাঝে এভাবেই করি তো বেশিরভাগ সময় আমি এভাবেই কাঁচা মাছই রান্না করি আমি ভাজি করি না আর মাছ ভাজা করলে সেটার মাছের যে ভিটামিন থাকে অমেগা থ্রি সেটা নষ্ট হয়ে যায় তো মাছটাকেও আমি একটু কষিয়ে নেব যাতে মাছের ভেতরে মশলাটা ঢুকে যায় তারপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেব অন্যান্য সময় আমি মাছের তরকারিতে জিরার গুঁড়াও দিই আজকে আমি জিরার গুঁড়া দেব না এখন আমি কাঁচা মরিচটা দিয়ে দিলাম আমার জীবন যেমন আমি ঠিক সেভাবেই আমি আমার ব্লগ শেয়ার করি যেভাবে আমি রান্না করি ঠিক সেভাবেই দেখাতে চেষ্টা করি আসলে প্রতিদিনই কম বেশি এটা সেটা রান্না হচ্ছে বাচ্চাদেরকেও নাস্তা দিচ্ছি বানিয়ে তো আমারই আমারই ব্যর্থতা সেটা যে সব সময় আমি ভিডিওতে ধারণ করতে পারি না বা ওই সময়টা আমার কাছে থাকে না সেজন্য আমি নিয়মিত ব্লগটা দিতে পারতেছি না তবে আপনারা সাপোর্ট করছেন এত নন প্রফেশনাল ভিডিও তারপরও আপনারা এত সাপোর্ট করছেন সেটাই একটা খুশির বিষয় আর আপনাদেরকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমাদেরকে সাপোর্ট আমাকে সাপোর্ট করছেন আর আমার ভিডিও ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন একটা লাইক দেবেন আর কোনো কিছু জানার থাকলে বা কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা কমেন্টসের মাধ্যমে প্রশ্ন করতে পারেন আমি উত্তর দিতে চেষ্টা করব তরকারিটা আমার হয়ে গেছে এরকম ঝুল ঝুল রাখবো এখন আমি নামিয়ে নেব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম